ഹൈ ഓൾ നമുക്ക് എന്താണ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് നോക്കാം സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് ഷാർപ്പ് വർക്ക് ഉണ്ട് അതിന് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഷാർപ്പ് വർക്കിൻ്റെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രാവിലെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ശക്തമായിട്ട് രാത്രി വരെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഷാർപ്പ് വർക്ക് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം രണ്ട് പേര് കാട്ടിൽ പോയി മരം വെട്ടാനായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഒരാളതിൽ പെട്ടെന്ന് മരം വെട്ടാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ ഇരുന്ന് രാകുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അയാൾ മരം വെട്ടാൻ തുടങ്ങി വീണ്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രാകാൻ പോയി അപ്പോൾ ഇയാൾ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നതേ മരം വെട്ടാൻ തുടങ്ങി ഒരു മരം മറിച്ചിടാനായിട്ട് പറ്റി വീണ്ടും അയാൾ നിർത്തുന്നില്ല ഉടനെ അടുത്ത് അടുത്ത മരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു ആ മരം വെട്ടാൻ തുടങ്ങി വീണ്ടും വെട്ടാൻ തുടങ്ങി വീണ്ടും വെട്ടി 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 അയാൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴും തളർന്നു വൈകുന്നേരമായി പക്ഷേ വൈകിട്ട് കൂലി വാങ്ങിക്കാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന ആളിൽ കൂടുതലുണ്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇയാൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ മാക്സിമം പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റിസൾട്ട് കൂടുതൽ മറ്റേ ആളിനാണ് അപ്പോൾ അയാളോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഞാൻ ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്കാണല്ലോ കൂടുതൽ കൂലി കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ പകുതി പോലും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല വൈ അപ്പോൾ അയാൾ ആൻസർ ചെയ്തു ഓരോ അരമണിക്കൂറിലും നീ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിൻ്റെ മഴുവിനെ ഒന്ന് രാഗി മൂർച്ച വരുത്തിയിട്ട് വെട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മരം വെട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ ആൾ അതുപോലെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് മഴുവിനെ ഓരോ അരമണിക്കൂറിലും ബ്രേക്ക് എടുത്ത് രാഗി നല്ല നല്ല മൂർച്ച വരുത്തിയിട്ട് വെട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾക്കും മറ്റേതിനെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ ആൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി ഇവിടെ എന്താണ് മഴു നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു മഴുവാണ് ചില ആൾക്കാർ ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകും എക്സസൈസ് ചെയ്യത്തേയില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല കാർ വാങ്ങിച്ചാലും അതിന് സർവീസ് ചെയ്യാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമല്ലോ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമല്ലോ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചിലരുടെ അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ എന്തായാലും കുറച്ചാണെങ്കിലും നിത്യം അധ്വാനിക്കും ചിലരുടെ അധ്വാനിക്കത്തേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കവിടെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കവിടെ എന്താണ് ഷാർപ്പ് വർക്കാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഏത് വിഷയമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മേഖലയാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും 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 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദിവസം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പം ആ രാജ്യത്ത് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖന്മാരിൽ ഒരാളായി നമ്മൾ മാറും കാരണം എന്താ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഷാർപ്പൻ ചെയ്യും ഷാർപ്പൻ ദ സോ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ മൂർച്ച വരുത്തി മൂർച്ച വരുത്തി മൂർച്ച വരുത്തി പോകുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് ഷാർപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റൊന്നാണ് സ്മാർട്ട് വർക്കിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് തന്നെ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ബിസിനസ്സുകളെല്ലാം എഴുതി അത് നമ്മൾ കുറച്ച് പോരായ്മ ഉള്ളതൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എലിമിനേഷൻ നടത്തി എലിമിനേഷൻ നടത്തി ഏറ്റവും നല്ല ബിസിനസ് കണ്ടെത്തും ആ ബിസിനസ് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ആ ബിസിനസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണും അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ വിജയിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ റിസ്ക് ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം പഠിക്കും അപ്പോൾ അവർ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ദ ആർ ടേക്കിങ് എ ഡയറക്ഷൻ വടക്ക് നോക്കി എന്തെങ്കിലും പോലെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ആ മേഖലയെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരടുത്ത് അറിയാത്തവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് അവർ അപ്പം എന്താണ് മൂവിങ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ദിശ മാറിപ്പോയി ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ബാംഗ്ലൂർ പോകണേ നോർത്തിലേക്ക് തന്നെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പക്ഷേ അയാളുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അയാൾ സൗത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കന്യാകുമാരിയിൽ എത്തിച്
അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി വളരെ പിൻ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിപ്പം രക്തം പോലും വരാത്ത സർജറിയിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ യൂസിങ് ദ റൈറ്റ് മെത്തേഡ് യു ആർ യൂസിങ് ദ റൈറ്റ് ടെക്നോളജി ഒരു പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് മണ്ണ് മാറ്റണം അതോ ഒരു ആയിരം ലോറി വരുന്ന മണ്ണ് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മനുഷ്യൻ കോരിയാൽ പറ്റില്ല അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മണ്ണ് മണ്ണ് മാറ്റിയാലേ പറ്റുള്ളൂ ഒരിടത്ത് വളരെ ദൂരത്തിൽ നമുക്ക് കനാല് കയറണം അവിടെ നമ്മൾ ഹിറ്റാച്ച് വെച്ചാൽ മണ്ണ് കോരി മണ്ണ് കോരി മണ്ണ് മെഷീനും കൊണ്ട് കോരിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം റൈറ്റ് മെത്തേഡിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പാറ പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതിനും പാറ തൊടുന്നതിനും മുമ്പ് നമുക്കിത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ആ മുകളിലൂടെ നമുക്ക് ശൂന്യാകാശത്തോടെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി ചെയ്ത് തരുന്ന ഏജൻസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാറ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആഴത്തിലുണ്ട് കോറിലേക്ക് പോകുമോ അതോ പ്രശ്നമാകുമോ വെള്ളമാകത്തുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ പോയി ഖനനം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഡയമണ്ട് ഉള്ളതാണോ സ്വർണം ഉള്ളതാണോ ഭൂമിനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി അങ്ങനെ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്തുവാണ് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് വർക്കാണ് നേരത്തെ എല്ലാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് അപ്പോൾ സ്മാർട്ടായിട്ട് അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് അതിന് ആവലാതി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിത് അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ആദ്യം ശക്തമാകണം അപ്പോൾ മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി മാത്രം ജീവിച്ചു അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്തുവാ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്തിരുപത് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൈൻഡ് തുറന്ന് വികസിച്ച് നമ്മൾ വരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും സമർത്ഥമായിട്ട് മൈൻഡിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ട്വൻറ്റി പേജസ് എങ്കിലും നമ്മൾ വായിക്കണം അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷനിലായിട്ട് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ശക്തിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആകും നമുക്കൊരു ഗ്രേറ്റ് തോട്ട്സ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വയം തോന്നുന്ന റെഫർമേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ അപ്പോൾ വി ആർ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പീപ്പിൾ വിത്ത് ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് വിജയിക്കുന്ന മൈൻഡ് സെറ്റ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൈൻഡ് സെറ്റ് അതിന് പകരം ചില ആൾക്കാർ എന്തുവാണ് അവർ പലപ്പോഴും എന്താണ് അവർ ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ല അവർ ഫിക്സഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മളെപ്പോഴും ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ഇൻഡ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വരും ഇപ്പോൾ കുളിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഡ്യൂഷൻസ് കിട്ടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റിയ ബുക്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂഷൻ വേണം അല്ലെ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ അതൊരു നോട്ടായിട്ട് ഇടാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓൾവേസ് മീറ്റ് പോസിറ്റീവ് പീപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ആൾക്കാരുമായിട്ട് കാണാൻ അവസരം പോലും കൊടുക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളത് അവരുമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടത് മറ്റൊന്നാണ് നമുക്ക് ഷാർപ്പൺ യുവർ മൈൻഡ് അപ്പോൾ മൈൻഡ് ഷാർപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വായിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ട്രാൻസ്ഫോം യു എസ് എൽ വിത്ത് അതേസ് വിസ്ഡം മറ്റുള്ളവരുടെ വിസ്ഡം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം സോ ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ മൈൻഡ് അവിടെ നമുക്ക് ഇന്നർ വെൽത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്നർ വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴേ ഔട്ടർ വെൽത്ത് വരുവോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് വർക്ക് തന്നെ എപ്പോഴും ചെയ്യാം നമുക്കവിടെ റൈറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ ഓൾവേസ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് സിനർജി അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് ഒരാൾക്ക് കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാ പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ള ശരീരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുണ്ട് പക്ഷേ ശരീരം വളരെ തളർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തളർന്ന ആൾ ശക്തിയുള്ള തോളെ കയറിയിരുന്ന രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഒരു കര പറ്റാം അപ്പോൾ അതൊര
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ റോൾ മോഡലിംഗ് വേണം പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തും വിഷൻ ബോർഡ് വേണം ഓട്ടോ സജഷൻ വേണം ഡിസസോസിയേഷൻ വേണം അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ആവശ്യം ആവശ്യമനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസേഷൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഒരുപാട് കൂട്ടാനായിട്ടും ഫിയർ മാറ്റാനായിട്ടും ഫോബിയ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റാനായിട്ടും എന്തിന് ഭയപ്പെടുന്നോ ഫോബിയ ഉണ്ടോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ട് കണ്ട് ന്യൂ ന്യൂറോൺസിനെ നമ്മൾ ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യും അതിന് ആങ്സൈറ്റി മാറ്റാനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൂട്ടാനായിട്ട് സ്റ്റേജ് ഫിയർ മാറ്റാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസേഷൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ മൂവി ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു മൂവി പോലെയാണ് നിങ്ങളുടേതാണ് മൂവി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചേഞ്ചുകൾ വേണമെങ്കിലും വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാം പക്ഷെ വെറുതെ കാണുക മാത്രമല്ല പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കാണുക കേൾക്കുക എൻ്റെ കളറ് സൗണ്ട് ഇമോഷൻസ് ഫീലിങ് ആ ഇൻറ്റൻസി ഇമോഷനോട് കൂടി തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നർ വേൾഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പതിയെ ഔട്ടർ വേൾഡിൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരും സോ സി വാട്ട് യു വോണ്ട് വാട്ട് യു വോണ്ട് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ പിക്ചറൊക്കെ എടുത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് യുവർ ഇമാജിനേഷൻസ് നമ്മൾ വെറുതെ നിർത്താതെ നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻസിനെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും 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 കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കുറേ കാശ് കാണുന്നതല്ല വരുന്നതല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കാശ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടാണ് വൈഫ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നതായിട്ടല്ല കാണുന്നത് കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്നതും കുട്ടി പിന്നെ വളരുന്നതും കുട്ടിയുടെ യൂത്തിലെത്തിയതും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് സ്ലീപ്പിൽ ഇത് എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നർ മൈൻഡിന് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അതിന് ഫോട്ടോ ആണോ റിയൽ ലൈഫ് ആണോ പാസ്റ്റ് മെമ്മറീസ് ആണോ ഇമാജിൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആണോ ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേ അത് അവിടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വന്നോളൂ സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം വിഷ്വലൈസേഷൻ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പോൾ ഈ വിഷ്വലൈസേഷൻ യു റിപ്പീറ്റ് ഓൾവേസ് റിപ്പീറ്റ് ബൈ എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് 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 അതുവഴി നമുക്ക് എന്താ മൈൻഡിൽ അതൊക്കെ പെർമനൻ്റ് ആകും ദാറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് യുവർ ബിഹേവിയർ ന്യൂറോ അസോസിയേറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസ് പോലും ചേഞ്ച് ആയിപ്പോകും കുറേ ലൈക്ക് ഒരു വലിയ ചെക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോൺവൊക്കേഷനിലോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാർ ഓടിച്ചു നടക്കുന്നതോ റിലേഷൻഷിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തോ അതല്ലേ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സോ നിങ്ങളുടെ സക്സസ്സോ ഇല്ല നിങ്ങൾ അത്യപൂർവമായ മെഡിറ്റേഷനിലിരിക്കുന്നതോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അഫർമേഷനും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അഫർമേഷൻ ഓർ ഇൻകാൻറ്റേഷൻ നമുക്കത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് മെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് സെൽഫ് ടോക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് എനർജിയും കൂടെ സൈക്കോ ന്യൂറോ ചേഞ്ചസ് അവിടെ വരും ബയോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കത് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ ലൈഫ് വേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെല്ലുലാർ മെമ്മറി പോലും നമുക്ക് അഫർമേഷൻ കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ഷോർട്ടായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ബിലീവബിൾ ടേംസിൽ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ യു കെൻ യൂസ് അഫർമേഷൻസ് ഡ്യൂറിങ് മെഡിറ്റേഷൻ അവർ പ്രയർ റൈറ്റിംഗ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഫർമേഷൻ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം സോങ് ആയിട്ട് പോകാൻ പാടാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിട്ടുണ്ടൊരു ഇത് ആ കോൺവെർസേഷനിലിടാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ലിസൺ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് അഫർമേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ലെറ്റ് ഗോ ഐ ലെറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് ഗോ വിട്ടുകള ഇത് ഫ്ലോ ഇത് നദി ഒഴുകുന്ന പോലെ തടസ്സമുള്ളത് വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ
പിന്നെ ഈ പവർ ഓഫ് നമ്മുടെ മെഡിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ബയോ കെമിസ്ട്രി എല്ലാം ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആക്കി മാറ്റി ഓരോ മെഡിറ്റേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ ആൾ ദ ബെസ്റ്റ്